哎呀，呀，杨哥们，你说谁呢？话怎么这么难听啊？说你呢。哎，不是，你老头子都出去几年了啊？这都五年了吧，还没回来呢。你这整天一个人在家里，这跟活寡妇有什么区别、啊？你这人说话怎么这么难听啊？我们家小辉是出去挣钱去了，等挣够了他会回来的。还我们家小辉，说的好听。他挣钱去了，这出去这么多年，估计在外面孩子都有了吧？你嘴巴给我放干净点！一个大男人，整天东家长西家短的，不知道的，还以为你是女的呢。我说的都是实话，你看你怎么还生气了呢？你还这么年轻，要不然我再跟你说一下，早点改嫁，对你啊也有好处。我们家的事不用你操心，管好自己就得了。哎，这人都是为你好，还生气，真是的。哼！这么多年没回来了，也不知道兰兰过得怎么样。倒是我，混成了这样，还欠了一屁股债，也不知道兰兰会不会嫌弃我。这小飞也不知道什么时候能回来。兰兰，小辉，你回来了。是啊，兰兰。行了，你先坐。小辉，你走了这么多年，怎么连个电话都不给我打呀？兰兰，对不起。你不用向我道歉，看你穿着这一身，你在外面肯定吃了不少苦吧？兰兰，这么多年。我不仅没挣到钱，还欠了一屁股债，我真没脸回来。行了，你别说了，只要你人没事回来就好。可是兰兰，这么多年，让你一个人在家受委屈了。我没事，小慧，你看你在外面吃了那么多苦，这次回来就不要再出去了。不行，兰兰，我得出去挣钱，我在外边。欠了十几万了，我在家，我在家上哪挣这么多钱呀？十几万，这么多，那个小慧，你别担心，这外面的钱也不好挣。既然你回来了，说什么我都不可能再让你出去了。咱们两个在老家好好挣钱，我相信总有一天这笔钱会还完的。不行，兰兰，这都是我的错。是我投资失败，欠了这么多钱，我不能拖累你。这次我回来，就是看看你。毕竟，下一次我还不知道什么时候能回来呢。小慧，你说什么呢？这家里这几年我也挣了一些钱，大概有两万，剩下的我再想想办法。兰兰，你能有什么办法呀？我等一下。去找别人借一借，说不定这十几万就凑够了。什么？借钱？不行啊，兰兰。咱们家这条件，如果再借钱的话，无疑是雪上加霜。行了，就照我说的做。咱们先找别人借一借，把你外面的账给还了。家里欠的钱，咱们两个慢慢还。兰兰，兰兰。没想到。兰兰竟然不嫌弃我。那个小二，你们要出去啊？是呀、啊，兰兰，有什么事情吗？那个，我想找你借点钱。借钱？你是不是遇到什么事情了？这小辉回来了。小辉回来了，他不是出去挣钱了吗？你怎么还给我借钱呀？他在外面投资失败了，不仅没挣到钱，外面还欠了十几万呢。婶儿。我知道你家条件好，你能不能借我一点？你说什么？这小辉出去四五年了，他说他投资失败了。兰兰，就你相信，我才不相信呢。我说的都是真的，婶儿，这不管怎么说，咱们都是邻居，你就帮帮我们吧。哼，兰兰，不是师傅帮你，我看小辉啊，他是骗你的，他肯定啊，在外面啊挣的钱啊，都丢给其他女人了。不可能，小辉他不是这样的人。你怎么知道呀？这人呀，
，都是会变的，更何况他几年都没回来了。兰兰，我还就你傻，你也别跟他借钱了。要我说呀，你跟他离婚算了。婶儿，你说什么呢？我是不可能跟他离婚的。你不跟他离婚，兰兰，以后呀，有你好受的。要我说呀，你就应该听我的话，当初呀，嫁给我娘家弟弟。婶儿，这都是过去的事儿了，你还提他干什么呀？既然我选择了小辉，不管他变成什么样，我都会跟着他。那你就固执吧，你愿意跟着他吃苦受罪啊，我也不管。可是这个钱啊，我是不会借给你的。我要是借给你，那还不打水漂呀？当初呀，就是你没眼光。那小辉呀，长那个样子，我一看呀就没出息，你非要跟着他，这样好了吧？婶儿，算我求求你了，你就帮帮我们吧。你求我也没用，我不会帮你的。这谁的钱来的容易啊？我要是借给你，你们要是还不起，我拿你们有什么办法呀？婶儿，不会的。你只要把钱借给我们，等我们两个有钱了，这笔钱肯定会还给你的。哎，行了，兰兰，你别说了。你真想给我借钱帮小辉啊？那好，你只要给我跪下，这个钱啊，我就借给你。哼。行，我跪。小辉，你怎么来了？小辉，你还有脸出门呢？这出去几年了，没挣到钱，还让自己的媳妇给我跪下借钱呀、啊，给你还债，你丢不丢人呀？婶儿，这么多年过去了，你还是老样子。哼，还我老样子？你不是也一成没变吗？你看你那没出息的样，这走的时候就穿这身衣服样子，这走的时候穿的这身衣服吧，这几年过去了，回来还是穿这件衣服。你呀、啊，就是赖你扶不上墙、啊。哼，行了，婶儿，这钱啊，我们不借了。不借拉倒，我借给你们呀、啊，我还怕你们还不起呢。行了，兰兰，走，咱们回家。小慧，别走，你不知道，这婶他儿子可有出息了。这大帅，好像在什么，啊，天龙公，天龙的那个分公司，当那个经理呢。他现在这么有本事。他家肯定有钱，咱们可是欠着十几万呢，不找他借，找谁借呀？就是，小辉，我儿子呀，可比你有本事。婶儿，他有没有本事，不是用眼看的，也不是用嘴说的。我知道，这我儿子呀，事实证明着的。现在啊，他可是经理，你是什么呀？你呀、啊，就是个欠债的穷小子，谁能看起你呀、啊？行了，婶儿。少说两句吧，兰兰，对不起，刚刚是我骗了你，其实我根本就没有欠钱。现在我是一家公司的董事长。小辉，你就别再骗我了。小辉，我看你是穷疯了，做梦还没睡醒呢。婶儿，你不信是吧？我当然不信了，你会那么有出息，还会让自己的媳妇这出来求人借钱？行，那你等着。我等着就等着。喂，李秘书，呃，你把天龙分公司那个李大帅给我开除了。对，就说是我说的，没有经过董事会同意。好，婶儿，你等着，这等会儿啊，大帅就会把好消息告诉你。你行了吧？我儿子可是经理，就凭你一个电话。就能开除我儿子，鬼才相信呢！你就装吧，你。<笑>我装不装？等会儿啊，你比谁都清楚。嗯、我儿子给我来电话了。喂，儿子。妈，你怎么回事？是不是得罪什么人了？哎呀，儿子，我得罪谁了呀？我在家里呢。儿子，这到底怎么回事呀？这你们董事长，我压根就没见过呀！行了，你别说了，这刚才李秘书跟我说，都是因为你，我先挂了。哎，儿子，儿子，这到底怎么回事呀？小辉，你，你，你不会真的是董事长吧？这次信了，我告诉你，晚了。哎呀，小辉。你看这婶呀、啊，年龄大了不会说话，你千万别生气，别往心里去
，我家有钱，走走走走，再回家拿去，走走。我刚刚都说了，我不缺钱，兰兰，对不起，我不该骗你的。这么多年，我不仅没联系你，这次回来我还骗了你。兰兰，我求你，你原谅我吧。小慧，你让我说你什么好呢？咱们两个是夫妻，你走了这么多年，你知不知道我在家里有多担心你，更有多想你？没想到你这一回来居然骗我，兰兰，我知道错了，你放心，这是我第一次骗你，也是我最后一次骗你。以后我要是再骗你的话，我随你怎么处置。那行吧，小辉。行了，婶儿，你知道你家儿子是怎么当上经理的吗？就是因为我念在我们是一个村的，所以啊，才让他当上了经理。小辉。哎呀，婶呀，真的不知道，这大帅呀、啊、就在你的公司上班，这千错万错都是婶的错，你可是，你能不能不要开除我儿子呀？这如果这大帅被开除了，这他媳妇你也知道，这肯定不会放过我的。行了，这都是你自作自受。兰兰，走，咱们回家，你等我，慢慢跟你说这几年发生的事儿、啊。小辉，小辉，哎呀。这都怪我，我怎么能看不起小辉呢？这也好了，这大帅的工作丢了，这指不定他媳妇呀怎么埋怨我呢。